this is our last uh, uh, unit uh, fiber optics and holography in case of uh, uh, fiber optics uh, uh, first of all I would like to introduce the fiber optics and everybody know that the from time to time scientists have tried to design the and improve the communication system by which messages are sent over long distances the communication system consists of three parts the first part is called transmitter the second part is transmission channel and third one is receiver so these are the three part with the help of this three part we can communicate anything from one place to another place in electronic communication radio waves and microwaves are used as a carrier of information through the copper wire and coaxial wire to purane samay mein hum jab kisi cheez ko transmit karna tha ek jagah se dusri jagah pe information ko to with the help of hum copper wire hum usko transfer karte the the information carrying capacity of these wire is highly restricted in view of its limited bandwidth to लिमिटेड बैंड विथ होने के कारण से हम उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी इंफॉर्मेशन की वो लिमिटेड थी जिसके कारण से क्या होता था लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस तो जो लॉस हो जाता था इंफॉर्मेशन बहुत दूर तक हमें यदि इंफॉर्मेशन भेजना होता था, था तो इंफॉर्मेशन में लॉस होता था ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंसेज देन एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन नाइनटी सॉरी एटी एटी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइट वेब कैन बी यूज एज द वेकल ऑफ इन्फॉर्मेशन ही इन्वेटेड द फोटोफोन उन्होंने फोटोफोन इन्वेटेड किया विच ट्रांसमीट द स्पीच ऑन ए बीम लाइट सो बाय द नाइनटीन सिक्सटी इट हैड बीन एस्टेब्लिश दैट की लाइट कुड बी गाइडेड बाई ए क्लास फाइबर तो उन्होंने नाइनटीन सिक्सटी में जब लेजर का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने कहा कि विद द हेल्प ऑफ गाइडेड मीडियम लेजर वी कैन ट्रांसफॉर्म द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द फाइबर ऑप्टिक्स so with the development of laser reliable and powerful coherent relation radiation become available so it was natural to use this light for communication purpose to jab se laser ka invent hua tabhi se humne isko paya ki ki laser is one of the most prominent medium for fiber optics because because there is a two main reason इसकी हायर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इज हायर फ्रीक्वेंसी एंड मोर इन्फॉर्मेशन केयर कैपेसिटी सो एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल रेडियो एंड माइक्रोवेव केयर सो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इन गाइडिंग मीडिया स्पेसिकली ग्लास फाइबर तो ग्लास फाइबर के थ्रू हम किसी चीज को जब हम फेजते हैं तो वो ऑप्टिकल फाइबर होता है तो वट आर द मेन ऑप्टिकल फाइबर के जो हमारे एडवांटेज है फर्स्ट एडवांटेज दिस वन इज फर्स्ट एडवांटेज द फर्स्ट एडवांटेज इज थिनर बहुत पतला है सेकेंड इज लेस एक्सपेंसिव है बहुत कम खर्चे में होता है थर्ड वन इज हायर केयरिंग कैपेसिटी है उसकी बहुत ज्यादा केयरिंग कैपेसिटी है एंड द फोर्थ पॉइंट इज लेस सिग्नल डिग्रेडेशन एंड डिजिटल सिग्नल इसमें डिजिटल सिग्नल है और लॉस नियर अबाउट जीरो परसेंट लॉस होता है इसमें जब हम किसी इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजते हैं इन इन कंपेयर टू द कन्वेंशनल कॉपर वायर कॉपर वायर में हम किसी सिग्नल को भेजें और उसी सिग्नल को हम ऑप्टिकल फाइबर में भेजें तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लॉस होगा वो निगलिजेबल लॉस होगा थर्ड वन इज इसमें लाइट सिग्नल यूज किया जाता है थर्ड वन इज नॉन फ्लेमेबल है इसमें कोई यानी कि जलने वाली चीज नहीं है जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है जनरल केस में इसमें कोई नहीं है और थर्ड वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लाइट वेट है तो इसको हम बहुत सारी जगह पर यूज करते हैं बट द क्वेश्चन इज ऑलवेज स्टील वाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या है द फाइबर विच आर यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आर वेब गाइड मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट डाई तो जो डाई है डाई मतलब नॉन कंडक्टिव An optical fiber is stand for glass, plastic material with a special optical property 
विच एनेबल लाइट टू ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंसेस डाउन इट्स लेंथ ये एक ह्यूमन हेयर के बराबर इसकी उसकी थिन पतला होता है इट इज ए थिन एज ए ह्यूमन हेयर एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बिहार पे काम करता है इफ द लाइट वेव एंटर एट वन एंड ऑफ द फाइबर दिस इज द फर्स्ट एंड आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट एंड है यहां से यदि वो क्या कहते हैं एंटर करेगा दिस वन इज द लास्ट यहां से वो निकल जाएगा बट द स्ट्रक्चर वॉट इज द स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल द स्ट्रक्चर ही इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट द फर्स्ट पार्ट दिस वन दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड द कोर कोर इज अनदर द इनर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर दिस इज द इनर पार्ट कोर इज द इनर पार्ट एंड दिस इज अनदर दिस कोर इज सराउंडेड ये एक और किसी एक अनदर सिलेंड्रिकल सेल के द्वारा सराउंडेड होता है विथ लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस वन इज कॉल्ड क्लेडिंग एंड द आउटर जैकेट देर आर टू टाइप प्राइमरी एंड सेकेंडरी जैकेट दो जैकेट होते हैं जो बाहरी एटमोस्फेयर के जो भी प्रभाव होगा इफेक्ट होगा उसे बचाने के लिए जैकेट यूज किया जाता है दिस वन ए जैकेट एंड दिस वन ऑल्सो कॉल्ड जैकेट तो दिस टाइप द क्लेडिंग हेल्प टू कीप द लाइट विद इन द कोर दिस वन क्लेडिंग जो होता है लाइट को अंदर रख रखता है द लाइट टू कीप द लाइट विद इन द कोर थ्रू द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में दिस ऑप्टिकल फाइबर इज टोटली बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी लाइट अंदर टोटल रिफ्लेक्ट करेगी फिर बाहर जाएगी बाहर नहीं निकलेगी अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए ही एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएगी द कोर एंड क्लेडिंग जो होता है दोनों का ही रोल विशेष है इसमें द कोर डायमीटर जो कोर है दिस वन द कोर डायमीटर जो है ये करीब करीब आपके फाइव माइक्रोमीटर से लेके आपके हंड्रेड माइक्रोमीटर तक हो सकता है और इन केस आप क्लेडिंग की बात करें जब हम दिस वन क्लेडिंग तो क्लेडिंग जो है यूजुअली वन ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर रेंज का होता है फॉर ए ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर फाइबर और इसके जो आउटर मोस्ट जैकेट के जो डायमीटर होता है दिस वन यहां आपको जो दिखाया था ये वाला तो ये जो आउटर मोस्ट जैकेट है इसके जो कोटिंग होती है जिसका डायमीटर होता है 250 माइक्रोमीटर तो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर तो ऑप्टिकल फाइबर में इतनी चीज होती है तो इस कारण से ये जो एडवांटेज हमने देखा था दिस थिनर लेस एक्सपेंसिव हायर केयर कैपेसिटी लेस सिग्नल Uh, इसमें डिस्टॉर्सन होता है लाइट सिग्नल यूज किया जाता है नॉन फ्लेमेबल है लाइट वेट है तो इन सभी कारणों से ऑप्टिकल फाइबर को हम इन कंपेयर टू कन्वेंशनल जो कॉपर वायर है उसकी जगह हम इजिली ढंग से हम इसको यूज करते हैं